السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس ٹین کی مسلینیس ایکسرسائز الیون جس کا کوشچن ون ہے ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کوشچن فور پاسبل آنسرز آر گیون فار دا فالوئنگ کوشچن ٹک دا کریکٹ آنسر ہمارے پاس فور آپشن گیون ہیں اور ہم نے کریکٹ آنسر چوز کرنا ہے پارٹ ون ہے ہمارے پاس اے فور سینٹی میٹر لانگ کوڈ سب ٹینڈ اے سینٹرل اینگل آف سکسٹی ڈگری دا ریڈیل سیگمنٹ آف دس سرکل از ایک فور سینٹی میٹر لانگ کوڈ ایک اینگل بناتی ہے سکسٹی ڈگری کی سینٹرل اینگل بناتی ہے ہم نے اس سرکل کی ریڈیل سیگمنٹ بتانی ہے یعنی اس کا ریڈیس کیا ہے تو آپ یہ بات یاد کر لیں کہ کوئی بھی سرکل کے جو کوڈ ہو اور وہ سینٹرل اینگل بنائے سکسٹی ڈگری کی تو جو لینتھ کوڈ کی ہوگی وہی ریڈیس کی ہوگی اگر سینٹرل اینگل سکسٹی ڈگری کی بن رہی ہے تو یہاں پہ اگر کوڈ فور سینٹی میٹر کی ہے تو اس کا مطلب ہے سرکل کا ریڈیس بھی فور سینٹی میٹر کا ہوگا ہمارے پاس آپشن ڈی آنسر ہے پارٹ ٹو دیکھیں یہی ہے دا لینتھ آف اے کوڈ اینڈ ریڈیل سیگمنٹ آف اے سرکل آر کانگروئنٹ دا سینٹرل اینگل میڈ بائی دا کوڈ ول بی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوڈ اور ریڈیل سیگمنٹ آپس میں کانگروئنٹ ہیں یعنی اگر کوڈ فور سینٹی میٹر ہے تو ریڈیس بھی فور سینٹی میٹر ہے تو تب سینٹرل اینگل جو کوڈ بنائے گی وہ کتنے ڈگری ہوگی تو ہمیں پتا ہے کہ جو سینٹرل اینگل سکسٹی ڈگری کی ہوگی کیونکہ اگر سینٹرل اینگل سکسٹی ڈگری کی ہے تب ہی ریڈیل سیگمنٹ اور کوڈ آپس میں کانگروئنٹ ہو سکتے ہیں پارٹ تھری ہے ہمارے پاس آؤٹ آف ٹو کانگروئنٹ آرکس آف اے سرکل اف ون آرک میکس اے سینٹرل اینگل آف تھرٹی ڈگری دین دا ادر آرک ول سب ٹینڈ دا سینٹرل اینگل آف اگر دو کانگروئنٹ آرکس ہیں یعنی سملر ہیں آرکس ان کی لینتھ آلموسٹ سیم ہے تو اگر ایک آرک جو سینٹرل اینگل بنائے گا وہ تھرٹی ڈگری کی ہوگی تو دوسرا کتنے ڈگری کی سینٹرل اینگل بنائے گا تو یہاں پہ دوسرا بھی تھرٹی ڈگری کی بنائے گا کیونکہ آرکس تو ایکول ہیں اس لیے دوسری اینگل جو بنے گی وہ بھی تھرٹی ڈگری کی ہوگی پارٹ فور ہے ہمارے پاس این آرک سب ٹینڈ سینٹرل اینگل آف فورٹی ڈگری دین دا کورسپونڈنگ کوڈ ول سب ٹینڈ اے سینٹرل اینگل آف ایک آرک جو ہے وہ سینٹرل اینگل بناتا ہے فورٹی ڈگری کی تو جو کوڈ ہوگی اس آرک سے جو بنتی ہے کوڈ مل کے وہ کتنے ڈگری کے سینٹرل اینگل سب ٹینڈ کرے گی تو اگر ایک آرک فورٹی ڈگری کے سینٹرل اینگل بنائے اور اس کی کورسپونڈنگ کوڈ ہو تو وہ بھی فورٹی ڈگری کی سینٹرل اینگل بنائے گی اس لیے ہمارے پاس آپشن بی آنسر ہے پارٹ فائیو ہے اے پیئر آف کوڈز اف اے سرکل سب ٹینڈنگ ٹو کانگروئنٹ سینٹرل اینگلز از ایک سرکل کی دو پیئر ہیں کوڈز جو ہیں وہ دو سینٹرل اینگل سب ٹینڈ کرتی ہیں تو یہ سینٹرل اینگلز آپس میں کیا ہوں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس کانگروئنٹ سینٹرل اینگلز یہ پیئر آف کوڈ جو ہیں بنا رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ پیئر آف کوڈز آپس میں کانگروئنٹ ہوں گی اگر یہ آپس میں کانگروئنٹ ہیں تو جو سینٹرل اینگلز یہ بنائیں گی وہ بھی کانگروئنٹ ہوں گی ہمارے پاس آپشن اے آنسر ہے پارٹ سکس دیکھتے ہیں پارٹ سکس ہے ہمارے پاس اف این آرک آف اے سرکل سب ٹینڈ سینٹرل اینگل آف سکسٹی ڈگری دین دا کورسپونڈنگ کوڈ آف دا آرک ول میک دا سینٹرل اینگل آف اب یہ ہم نے پارٹ پارٹ فور کو ہی چینج کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ایک آرک جو ہے سرکل کا اگر وہ سکسٹی ڈگری کی سینٹرل اینگل بناتا ہے تو اس کی کورسپونڈنگ کوڈ کس کی سینٹرل اینگل بنائے گی اگر تو آرک سکسٹی ڈگری کی بنا رہا ہے اور اس کی کورسپونڈنگ کوڈ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کورسپونڈنگ کوڈ بھی سکسٹی ڈگری کی ہی سینٹرل اینگل بنائے گی ہمارے پاس آنسر ہے آپشن سی پارٹ سیون ہے دا سیمی سرکم فرنس اینڈ دا ڈایا میٹر آف اے سرکل بوتھ سب ٹینڈ اے سینٹرل اینگل آف جو سرکل کا سیمی سرکم فرنس ہے یا جو سرکل کا ڈایا میٹر ہے وہ دونوں کتنے ڈگری کی سینٹرل اینگل سب ٹینڈ کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کا آنسر کیسے نکالنا ہے سیمی سرکم فرنس کی بات ہوئی ہے یعنی آدھا سرکل اور سرکل کا ڈایا میٹر کی بات ہوئی ہے تو وہ کتنی سب ٹینٹ کرے گا اب آپ یہ یاد رکھیں ایک سرکل کے اندر کمپلیٹ ریولوشن جو ہوتی ہے کمپلیٹ ڈگریز ہوتی ہیں 360 ڈگری اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیمی سرکم فرنس یعنی آدھے سرکل کی تو ہم 360 ڈگری کو ڈیوائڈ کر دیں گے ٹو سے اور ہمارے پاس جو سب ٹینٹ ہوگی سینٹرل اینگل وہ ہوگی ون ڈگری کی یہ سینٹرل اینگل سب ٹینڈ ہوتی ہے سیمی سرکم فرنس سے یا سرکل کے ڈایا میٹر سے آدھا سرکل جو ہے ون ایٹی ڈگری کا ہوگا کیونکہ کمپلیٹ سرکل تھری سکسٹی ڈگری کا ہوتا ہے پارٹ سیون ہمارے پاس دا کوڈ لینتھ آف اے سرکل سب ٹینڈنگ اے سینٹرل اینگل آف ون ایٹی ڈگری از آلویز 
एक कोड जो सर्कल पे सेंट्रल एंगल 180 एटी डिग्री की सब टेंट करें वो क्या होगी वो रेडियल सेगमेंट से लेस होगी डबल होगी रेडियल सेगमेंट के इक्वल होगी रेडियल सेगमेंट में या इनमें से कुछ भी नहीं तो हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन सी डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट और याद रखें डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट क्या होता है डायामीटर बात हुई थी कि एक सर्कल अगर 180 डिग्री की सेंट्रल एंगल सब टेंट करता है तो वो क्या होगी वो कोड वो कोड उस सर्कल का डायामीटर होगा और हमने यहाँ पर बात की थी कि डायामीटर जो होता है सर्कल का वो 180 डिग्री ही की एंगल सब टेंट करता है तो ये बस इन्होंने थोड़े चेंज करके आपको दिए हुए हैं बात एक ही हो रही है पार्ट नाइन है हमारे पास इफ़ अ कोड ऑफ अ सर्कल सब टेंट सेंट्रल एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कोड एंड रेडियल सेगमेंट आर अब देखें ये हमने वन और टू में जो पढ़ा है वही है कि अगर एक सर्कल की कोड 60 डिग्री की सेंट्रल एंगल बनाती है तो कोड की और रेडियल सेगमेंट की लेंथ आपस में क्या होगी हमें पता है कि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री की है तो रेडियल सेगमेंट और कोड आपस में इक्वल हैं या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए पार्ट टेन है हमारे पास द आर्क ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स फॉर सर्कल आर्क ऑलवेज अगर दो इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स हैं एक सर्कल की यानी ऐसी सेंट्रल एंगल्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं इक्वल नहीं तो उनके ऑपोजिट जो आर्क्स होंगे वो क्या होंगे अब देखें सेंट्रल एंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है उनके ऑपोजिट जो आर्क्स होंगे वो भी इनकॉन्ग्रुएंट होंगे अगर कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स होती तो आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होते तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी इनकॉन्ग्रुएंट उम्मीद है सब कुछ क्लियर है अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए